ഇങ്ങനെ ചൂടിലാണല്ലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവല്ലോ സേവിയറിന്റെ മോന്റെ കേസ് തന്നെ ആ ചെക്കനും പെണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ ഓക്കെ മാം നിങ്ങൾ <laughs> 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 എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം തൊലഞ്ഞു പോയി സാറേ മകളുടെ ഓരോ തോന്നിവാസത്തിന് കൂട്ടു നിന്നിട്ട് അവസാനം പറ്റിപ്പോയി വയറ്റിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കള്ള കരച്ചില് ഓരോരുത്തിമാരിറങ്ങിക്കൊള്ളും നാറ്റ കേസുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക് ഇവള് കെട്ടാൻ ഇവന് സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിക്കണം ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് മല്ലികയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചോളൂ ശരി മാഡം സിയുടെ സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ എന്തിനാ എത്ര കേസുകളാണ് നമ്മളവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും കേസ് കാര്യ ഗൗരവമായിട്ട് അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ എക്സ് എം എൽ എയുടെ അടുത്ത ആളാ സി ഐ റസാഖ് ഹുസൈൻ ഈ കേസ് അങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്താ ഇയാൾ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് ഊരിപ്പോരും നമ്മൾ ചെയ്തതാ ശരി ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഇതൊന്നും ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്താ കളിയാക്കാണോ എല്ലാത്തിനും <laughs> 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 അറിയാലോ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു കാര്യം വിചാരിച്ച അത് നടത്തിയിരിക്കും തനിക്ക് പിന്നെ ഇതൊന്നും വലിയ മാനക്കേടുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അത്രയ്ക്ക് തൊലിക്കട്ടി ഉണ്ടല്ലോ വരുന്ന പയ ലക്ഷൻസിന് മത്സരിക്കാനുള്ളതല്ലേ ആദർശ ധീരനായ നേതാവ് ചെല്ലി കരിയർ കളയണ്ട പോണില്ലേ പോകാം എന്നാ പോടാ പോയി സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റ് ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് ഇടിയോ ഇതേത് രാജ്യം എനിക്ക് വേണ്ടിയൊന്നുമില്ല ഞാനേ പോലീസാണ് ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും ഒരുമിച്ചിരുന്നെന്നോ സംസാരിച്ചെന്നോ കരുതി ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മാറ്റേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില ചിന്താരീതികളാണ് ഞാൻ സ്ത്രീകളെ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് അമ്മച്ചി ഇവിടെ ഇരിക്കണം ആരാണോ അമ്മച്ചി 
ടിക്കറ്റ് <laughs> 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 ഞാന് ചെട്ടിയാറ് തമിഴ്നാട് കമ്പന്തേനിയില് പച്ചക്കറി കച്ചവടം നടത്തുകയാണ് കട്ടപ്പനയിലുള്ള എന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയിൽ ഒന്നും ഇവിടെ വരെ വന്നതാണ് അത് പോലീസ് പിടിച്ചു വലിയ വലിയ ബസ് ഒക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങി പോണ കാണുമ്പോ കൊതിയാവ എന്റെ ഈ ചെറിയ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി എത്ര ദിവസമായി കേറി ഇറങ്ങ പോലീസമ്മേ പോലീസമ്മേ സാറേ പേപ്പർ എന്ത് പേപ്പർ ഇതില് പൊല്യൂഷൻ പേപ്പർ എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ശരിയാക്കിട്ട് <laughs> 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 ുള്ള എല്ലാ വകുപ്പും ചേർത്ത് ഒരു എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അന്നാമ്മ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചോ നമുക്ക് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് മാഡം ഉദ്ദേശിച്ചത് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ എന്റെ ബാഗിലുണ്ട് എടുക്കണോ താൻ ആളൊരു കുഴപ്പക്കാരനാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ജീപ്പ് ഓടിക്കാൻ വന്നതാണ് ഇതാ എന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓടും ഡ്രൈവറായിട്ട് സോറി ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ കൂടെയാണ് ആദ്യം വന്ന് ജോലിക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛനും ഒരു ഡ്രൈവറായിരുന്നു ലോറി ഡ്രൈവർ അച്ഛനിപ്പോ ഇല്ല മരിച്ചു പോയി താനിവിടെ നിക്ക് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അന്നാമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നാമ്മ തോമസ് ഞാൻ അവളെ അന്ന എന്നാ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഏതാണ്ട് തനിക്കിപ്പ എന്താ വേണ്ടത് വെള്ളം ആ മുറി ചെല്ലുമ്പോ ശരിക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചോളൂ എന്താടോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണല്ലോ തന്റെ വരവ് അത് പിന്നെ ബസ്സില് സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞിടന്നപ്പോ ഞാൻ ഓഹോ ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന എല്ലാ സീറ്റിലും താങ്കൾ കറിയിരിക്കോ എന്നാ പിന്നെ ഈ സീറ്റ് കറി ഇരിക്കടോ ഇവിടെ ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നിന്നോണം ഡിസിപ്ലിൻ അതെനിക്ക് മസ്റ്റാ ബാക്കിയെല്ലാം അധികം പറഞ്ഞുതരും ഈ സ്ത്രീകളോടൊക്കെ താൻ എങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എങ്ങനൊന്നും ഇല്ലാന്ന് എല്ലാരും പോലെ തന്നെ എല്ലാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണല്ലോ ഭാരതീയർ എന്താടോ കളിയാക്കുവാണോ തന്റെ വേലത്തിനങ്ങളൊക്കെ കൈ വെച്ചിരുന്നാ മതി എന്നോട് വെള്ളച്ചിലെടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഡ്രൈവർമാരും ഇന്ന് സർവീസിൽ ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഡ്യൂട്ടിയോടൊപ്പം നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഓവർ ടൈമിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും 
മേനോൻ സാറിന്റെ വീട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിനിൽ അയാൾ സ്റ്റേ ചെയ്യട്ടെ അവിടെ നൈറ്റ് പെട്രോളിംഗ് സ്ട്രോങ് ആക്കണം എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും ഒരു ആക്രമണം നടന്നേക്കാം ശരി മേഡം ആ അവിടെ സി സി ടി വി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്തായി രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാന്ന് ഉറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് മേഡം മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് യെസ് മേഡം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനമുള്ള ആളാണ് മൂന്നൻ മേനോൻ ഒരു ചെറിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് കേരള പോലീസിന്റെ മൊത്തം കഴിവുകടായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മേഡം ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള എല്ലാ വഴികളും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പരിചയമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും അത് വഴി വന്നാൽ അറിയിക്കാൻ ഇൻഫോമർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അറിയാലോ ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടും ആ വീടിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഞാൻ ചോദിച്ച് വാങ്ങിയതാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ വിചാരിച്ചാലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നാളെ രാവിലെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലേ മെട്രോ റെയിൽ ചെയർമാൻ മുകുന്ദ മേനോന്റെ വീട് ചോദിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതെ ഒരപേക്ഷയുണ്ട് ദേവി ഇത് പ്രേമിച്ചു കളയരുത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ഡ്രൈവറാ ഇതാണ് ഇതാണോ ഡ്രൈവർ കണ്ടിട്ട് നല്ല കള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാന്നും പറഞ്ഞ് ഇവനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കാമോ ഇവൻ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ടാ വരുന്നത് കൊഴപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ആ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിനിലാണ് താമസം ഓ ആ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിനിലാണല്ലേ നമ്മുടെ താമസം 
നമ്മുടേതല്ല നിന്റെ എന്റെ അത് പറയാൻ വിളിച്ചിരുന്നു കിട്ടിയില്ല നീ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്കൂട്ടായിക്കോ എടാ ഇതാ ഹവിൽദാർ പണി തന്നാടാ ഇന്ന് ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിൽ ചീഫാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പൊന്നെ ആശാനെ ആ പെണ്ണുമ്പോൾ താടകയാന്നാ കേട്ടേ അളിയാ അളിയനൂർ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ എന്താ തലവെച്ചേക്കണത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് സ്കൂട്ടാവും നോക